George Friedrich Händel, bueno, en alemán, Georg Friedrich Händel, nació en Halle y murió en Londres con 74 años. Su padre, que tenía 63 años cuando nació el chiquillo, era un prestigioso barbero cirujano de la corte y su madre era hija de un pastor luterano y fue ama de casa. El matrimonio tuvo cuatro hijos. George fue el primero. Desde pequeño le gustaba tanto la música que su padre le dijo que ya está bien de la musiquita las tonterías porque estaba empeñado en que el niño estudiase derecho. Le prohibió tocar cualquier instrumento, pero el chaval consiguió un pequeño clavicordio, lo escondió en el desván de la casa y lo usaba cuando la familia se ausentaba. El padre ya había tenido seis hijos en su matrimonio anterior y fueron a visitar a uno de sus hermanastros que trabajaba como ayudante de cámara para el duque Juan Adolfo I. El pequeño Händel se sentó en el taburete del órgano y empezó a tocar. El padre lo flipó tanto que le permitió recibir clases de música y órgano con el organista de la ciudad. Y con 13 años, el zagal actuó para Federico I de Prusia. Con 17, como su padre no paraba de darle la tabarra, empezó a estudiar Derecho y consiguió el puesto de organista de la catedral. Un año más tarde, viajó a Hamburgo y fue admitido como violinista y clavecinista de la orquesta. Allí compuso sus dos primeras óperas y poco después creó un par de óperas más. Según su primer biógrafo, en 1706, George viajó a Italia porque le contrató Fernando de Medici. Visitó Roma, pero como la ópera estaba temporalmente prohibida por la iglesia, compuso música religiosa. En esta época, creó cantatas para las reuniones musicales de Palacio y su popular Dixit Dominus. Con 22, creó su primera ópera italiana, y dos años después, su ópera Agripina fue representada durante 27 noches seguidas. Tras esto, se hizo tan famoso que le pusieron el mote de El Querido Sajón, por sus orígenes, lógicamente. Obvio. Cuando tenía 25 años, volvió a Alemania y lo nombraron maestro de capilla del futuro monarca de Gran Bretaña, Jorge I. De camino a Londres, hizo una parada para visitar a Ana María Luisa de Medici y allí triunfó con otra ópera que había compuesto rápidamente y que contiene el destacado aria que se llama, en italiano, La Chacchiopianga. Con 27, como no paraba de ganar billetes, se mudó definitivamente a Londres, pues los ingleses pagaban muy bien. A la reina Ana Estuardo le encantó una obra que creó para ella y le hizo un Patreon de 200 libras al año. Un biógrafo de George sugiere que Händel se mudó a Londres para trabajar como espía para la reina Ana, pero no sé qué. Pasó de componer óperas durante 5 años y con 32 fue contratado como compositor en un condado inglés que no voy a decir por si YouTube me desmonetiza también este vídeo. Aquí estrenó su famosa música acuática. Para el debut metieron a 50 músicos en una barca cercana a la barcaza real mientras daban un paseo por el Támesis y dicen que al rey le gustó tanto que tuvieron que interpretarla tres veces durante el viaje. Dos años más tarde compuso Acis y Galatea, que fue su obra más representada en vida, aunque no queda claro si es una serenata, una pastoral, una pequeña ópera, pero va, si funciona, ¿qué más da? Este duque era uno de los principales mecenas del compositor, pero el duque tenía su fortuna invertida en la compañía del Mar del Sur, y la compañía quebró en una de las mayores crisis financieras de la historia. A George le fue un poco mejor, compró acciones de la compañía cuando los precios eran bajos y las vendió antes de la quiebra. En 1719, un ayudante de la Casa Real de Reino Unido, apoyado por Jorge II, le pidió a Händel que buscase cantantes para una nueva compañía. Allí estuvo currando 7 años, creó 14 óperas y alquiló una casa que hoy es un museo dedicado al compositor. Su relación con los músicos no era todo lo ideal que se esperaba. Un cantante inglés se quejaba de que el acompañamiento al clave del compositor impedía que su voz se luciera. Y como George pasaba de él como del do sostenido mayor, el cantante lo amenazó con saltar al clave y hacerlo pedazos. Händel le contestó, hágame saber cuándo lo hará y lo anunciaré, porque estoy seguro de que la gente vendrá a verle cómo salta antes que venir a escucharle cantar. Con 38, invitó a una afamada cantante italiana para que formase parte de su academia, y la muchacha aceptó, no sin antes negociar un contrato de 2.000 libras esterlinas. El compositor escribió para ella un aria y la cantante le dijo que pasaba de cantar algo tan simple. George se pilló un rebote de tres pares de bemoles y le dijo, madame, Sé bien que usted es un demonio, pero sepa que yo soy Benzebú, jefe de los demonios. Acto seguido, la cogió por la cintura y amenazó con tirarla por la ventana. Todo iba más o menos regulinchi con esta soprano, hasta que apareció una mezzo-soprano y empezaron las rivalidades entre ambas, lo que dividió al público, a la crítica y hasta circularon panfletos a favor de una y de la otra. Händel escribió una ópera para las dos cantantes en la que intentó que el papel de ambas fuese totalmente equitativo, pero durante la interpretación de otra ópera empezaron los gritos entre el público atacando y defendiendo a su favorita, y las dos cantantes acabaron a puñetazos. Bueno, pues un año antes de mudarse definitivamente a Londres, falleció Jorge I, pero antes había firmado el Acta de Naturalización de George, por lo que ya era oficialmente británico y cambió su nombre a... George Friedrich Handel. A Jorge I le sucedió Jorge II, y nuestro protagonista se encargó de la música para su coronación. 
Así nacieron estos himnos, que han sido interpretados en cada coronación desde entonces. Muchos piensan que es el himno de la Champions, y sí, pero no. En el 92, la UEFA encargó un himno a Tony Britten, y Tony realizó una versión arreglada del himno de Handel. George estrenó más de 25 óperas en uno de los principales teatros de Londres a lo largo de 28 años, y con 44 se convirtió en gerente adjunto de dicho teatro. Viajó a Italia para contratar nuevos cantantes y de paso componer 7 óperas más. Creó su primer oratorio en inglés, ganó confianza en sí mismo y se mostró más abierto en sus composiciones. El tema es que quien cortaba el bacalao en Londres era la ópera de la nobleza, que había sido creada para, básicamente, hacerle la competencia a la de Jorge II. Tenía más poderío económico, contrató a celebridades como el castrato Farinelli y le robaba músicos a la academia, como la soprano italiana del follón de antes. Esto a George le traía por el camino de la amargura, pues su teatro pasaba a segundo plano. Con 49, los inversores del teatro esperaban que el compositor se fuese a tomar viento cuando terminase su contrato. Y no lo hizo, pero como se instaló allí su querida ópera de la nobleza, pues buscó otro teatro. Un empresario londinense le ofreció un puesto en un teatro recién inaugurado. Este empresario era conocido por introducir en sus óperas lo que hoy llamaríamos algo parecido a efectos especiales y sus representaciones incluían disparos de cañón reales, animales y armas de todo tipo. En ese teatro, George acordó producir cinco óperas. Poco después, con 52 años, sufrió un derrame cerebral. A veces costaba entender qué quería decir y no podía mover cuatro dedos de su mano derecha, lo que le impidió tocar cualquier instrumento. Todo el mundo pensaba que ya iba camino del cajón de pino, pero Händel se fue a un balneario y, en apenas seis semanas, dio un concierto tocando el órgano para un público que lo flipaba bastante con su pronta recuperación. Vaya. Justo un año después del derrame, compuso una de sus óperas más destacadas, que incluye un famoso aria que escribió para el castrato Cazzarelli. Con 56, se representó tres veces su última ópera, y George pasó de componer más óperas y se dedicó a los oratorios, que daban más pasta. Ese verano fue a Dublín y allí estrenó El Mesías, con un coro de cinco hombres y 26 niños. Después creó dos oratorios más, y con 64 años, compuso la música para los reales fuegos de artificio, y a su primera representación asistieron 12.000 personas. Un año más tarde, realizó una interpretación benéfica del Mesías para un hospital. El concierto triunfó tanto que lo nombraron gobernador del hospital el día siguiente del estreno. Por cierto, este hospital hoy es un museo, y allí se puede contemplar su testamento y una copia en limpio de la partitura, que donó a dicho hospital. Un año después del fallecimiento de Bach, Dios comenzó a tener problemas de visión, cataratas básicamente. Así que llamó al mismo oculista que ya había operado a Johann Sebastián anteriormente, John Taylor. Este oculista, que la propia Wikipedia define como charlatán, ya había dejado ciego al punk padre de la música, y Händel corrió la misma suerte. Primero, perdió la vista del ojo izquierdo de forma repentina mientras componía la que fue su última obra, y dejó constancia por escrito de su falta de visión en la última hoja, y con 72 perdió la visión completa. Puede ser que ese año arreglase por tercera vez un oratorio suyo, pero nuestro amigo estaba ciego y el que hacía los arreglos era un compositor, alumno y amigo de su infancia, y no sabemos a ciencia cierta si lo que arregló era idea suya o de Händel. George, al verse tan incapacitado, empezó a mostrar síntomas de depresión y solo podía dedicarse a la dirección. Con 74 añacos, estaba dirigiendo el Mesías y al terminar el concierto, se desmayó. Tres días después, Händel falleció el 14 de abril de 1759. La causa de la muerte sigue sin estar muy clara. Complicaciones derivadas por la operación de cataratas, alguna enfermedad cerebrovascular, otro derrame, un infarto... En su testamento, pidió ser enterrado en la abadía de Westminster, lugar de sepulcro de la familia real y de personas ilustres del Reino Unido. A nivel personal, George era bastante independiente, solitario, en perpetuo conflicto consigo mismo y se enfadaba con mucha facilidad. Tenía fama de comer en exceso y de beber en exceso también, pues acompañaba todas sus comidas con vino o porto madeira y el vino se adulteraba con plomo, otra causa posible de su muerte. O oh, plomo. Musicalmente, Händel fue el primer compositor barroco que adaptó sus obras para satisfacer los gustos del público y no solo contentar a nobles y mecenas, como era habitual. Considerado sucesor de Henry Parcel, marcó toda una época en la música anglosajona. Compuso 43 óperas, 26 oratorios y numerosas obras corales. Fue un maestro de la homofonía y un estupendo compositor de oratorios y de ópera seria italiana. George fue un alemán que estudió en Italia, pasó por Francia y se nacionalizó inglés. Como curiosidad, no tuvo hijos, pero tiene un cráter en Mercurio, era un ferviente luterano, Bach intentó reunirse con él, aunque no coincidieron, y Beethoven decía que era el maestro de todos nosotros, el compositor más grande que jamás haya existido. Dejaría mi cabeza al descubierto y me arrodillaría ante su tumba. Para terminar, cuando Händel estaba terminando de componer el coro del Mesías, dijo, no sé si estaba en mi cuerpo o fuera de él cuando lo escribí. Dios lo sabe. <risa>